Dneska jsme nahodili přírodní hadry a říkali jsme si, že to zkusíme z pozice závodníka a tak jsme přijeli sem na Kapra Šupináče do Bulhar. Zaujali jsme místo, které bylo jediné poslední ve stínku, jinak zbytek na sluníčku. No a František nachystal všechny hudice, teda jednu hudici, protože na více se tady nemůže chytat. No a tak jsme jako hodinu jsme se učili nahazovat, že? Takže hodinu jsme se učili nahazovat, pak jsme zjistili, že na turkyňu neberou. Ono to totiž není jen tak takové rybaření. Jen ty přípravy, vybavení udice, splávku, výběr správné návnady, nastavení výšky háčku od splávku, nenahodit na strom, nezavadit sousedovi o vlasec a spousta dalších drobností, na které se musí myslet, když chcete jít rybařit. A možná proto všechno, aby manželky rybářů měly představu o složitosti rybaření. Možná proto rybáři z Bulhar pořádají ženské závody v rybaření Memorial Kapra Šupináče. Každoročně netradiční akce Memorial Kapra Šupináče. Dneska by to měl být už 20. ročník. Pro koho je tento závod určen? Tento závod je určený primárně pro ženy, v podstatě většinou manželky rybářů, a aby si užili trošku zábavy u vody. Jde opravdu o zábavu, takže, takže je to o tom prostě posedět si, po, povykládat, dělat si srandu a, a bavit se třeba i tím rybařením. U kterého rybníčku tady dneska jsme? Je to tady naše obecní, obecní voda, všeobecně známa pod názvem Kostka. Soutěžení je v plném proudu, děvčata tahají malé rybky, občas nějaký ten kapr a najednou velký záběr a dobrodružství je na světě pro všechny soutěžící. Kapr 82 cm, tak to už je opravdu velký úlovek. Jo, už, už si polkl. A jaký je to adrenalin, nám popsala paní Radka Laštůvková, která s kaprem statečně a úspěšně bojovala a vyhrála tím soutěž o největší ulovenou rybu. Pocity nádherné, prostě já jsem nikdy nevěřila, že jako ryby dokážou být takový bojovníci, jako, takže pro mě to byl zážitek neuvěřitelný, jo, tak hezký. A bylo ještě krásné, jako takto, kolik kibiců jsem měla za zádama, jako, jak mě pomohli vlastně jako ti chlapi, co tady byli, ne, že pomohli jako to, ale prostě plno slov, co měli a já ji vnímala a snažila jsem se pochopit, proč to tak je dobře a že mám zvedat špičku a takové, což rady úplně super. Za mě jako takto fakt mě pomohli i oni, jako jo, takže i jim tak to děkuju, že jsem jich tam měla. No a jak se dařilo našemu týmu RTV je? Poslední půl hodině se nám konečně podařilo vylovit uh, svoji největší rybu v životě, protože opravdu se minou nevylovila ještě, takže celých 16 cm karas se nám podařil a tím, že jsme vyměnili samozřejmě návnadu na můj poput, tak se nám podařil tady, ten, tady ta ryba. Jaké ceny jste dneska připravili, kdo bude všechno odměněn? V podstatě zase každoročně, jako vždycky, máme pro každou účastnici připravený medaily diplom. První tři získávají v závislosti na změřené délce ryb součtu. Za každý centimetr jeden bod tak je pohár a nejdelší ulovený kapr je samostatná, samostatná cena. Každopádně každá žena, která se zúčastnila závodu, navíc od nás dostane taktéž diploma medaily a aby to víc povzbudilo do příštího roku, tak i lahvinku vína. A vy jste měli takové super startovné, to jsme ještě nikde nezažili, takže co bylo jako startovné? Tak u nás je to startovné trošku netradiční, jak netradiční závod, tak netradiční startovné. Startovné od nás každá žena dostane v podstatě výběr jídla zdarma a výběr napití zdarma. Jo, že si může vybrat z toho, co nabízíme, jakékoliv pití nebo jídlo. Takže vy vlastně nevybíráte, ale vy ještě dáváte. Ano, přesně tak. My jsme tím netradiční, že ne, nevybíráme, ale rozdáváme. Samozřejmě výborná nálada mezi všemi 24 účastnicemi, velká radost vítězství i zúčasti, tak to jsou ženské rybářské závody Memoriálka Prašupináče na kostce v Bulharech. Obrovské díky patří zejména organizátorům za uspořádání takové bezvadné akce.